欢迎收看《超认真晚间新闻》，我是你们的主播陈露西，我也是主播超认真。上个月呢，世界最大的汽车工业新闻呢，是位在法国的利曼二十小时耐力赛，还有这种还有这种比赛哦。是，利曼二十四小时的耐力赛呢，就是由汽车连续的狂开二十四小时，中间任何人都不得停歇，三位车手轮流上阵，最后比赛二十四小时全部开完的时候，看谁没撞车，嗯，跟最后谁开的距离最远、嗯，那最后最远的那个人呢，就可能够获得世界的冠军。可以睡觉吗？三个车手里面，其中有一个车手要负责睡觉。真的、哦，真的、哦，因为你因为上去在开车的时候，那个距离是非常大的，嗯，所以一个人在开。第二个车手随时要准备，那第三个车手就是要很专业的睡觉，要休息，因为要连续二十四个小时在那个赛道上面。啊、嗯呃，是的呢，这个新闻呢非常值得播报。没有错，那这个新闻呢，我们在上个礼拜已经播过了。哦 ，OK， 好。但是在那个利曼赛道上面呢，有一个非常重要的轮胎品牌啊，叫做米其林。那想必应该很多人都知道这个米其林的餐厅吧？嗯。那你知道米其林几星的餐厅跟卖轮胎的是同一家吗？诶、欸，知道。你真的知道吗？我真的知道，我真的知道。从小到大就知道。我还是要诚实一点，毕竟我是主播。为了呈现更深入的报道，我们特别邀请到了特派记者到法国克莱蒙费朗。那我们交给现场。米其林特派记者现在人的位置在于米其林的创新办公室，就是他们的研发中心。今天我来带大家看米其林的员工平常上班是多么的枯燥乏味。这边是他们整个满满的停车场。在停车场看起来风景很漂亮，对不对？这个还不算什么，给大家看一下，就是身为一个米其林员工，他们旁边有一个非常屌的，就是赛道。这个赛道呢，就是来测试产品的，在后面整个赛车场，在米其林的这个赛道的旁边呢。就是一路过来，大家看到这个全部都是火山，呃，因为米其林的发源地就在这个多姆火山这个地方，所以旁边周围你看到的这一片全部都是火山。然后你放大看，它旁边这个小村庄，拉过来的时候，有没有觉得很像是我们看买红酒的时候，红酒的标签，上面的这个风景就是这样。上面还有一只老鹰，正在这个赛道当中缓缓的靠近。这个老鹰在空中盘旋。法国老鹰，法式老鹰。哎、欸，翟主播，那个现场特派记者怎么长得跟你有点像？是我们那个频道的经费有限，哈，所以有的时候我们的主播跟现场记者是同时并用的。那给大家看到的现场的那个老鹰呢，其实并不是野生的老鹰，而那个老鹰呢，其实是在赛道上面为了避免就是骑摩托车的人去撞到鸟。所以呢，他们在现场养了一整排的老鹰，是拿来驱赶，就是现场其他的鸟类啊，或者是小白兔啊，或者是一些小动物的。好，这可能是比较一个友好动物的一个自然的方式吗？嗯、这可能没有友好动物，这个友好的只有老鹰而已。这是一个在欧洲人在用用食物链的浪漫啊，原来如此。那米其林他们这间公司呢，为了测试他们的研发部门所研发出来的新轮胎，就会在那个赛道上面去做实际的测量跟测试。哦。我们现在来到米其林的测试场上。等一下呢，在米其林的赛道上面有一个特殊的地方，就是它里面有一个常年保持积水的一个走道，所以待会会有米其林的新轮胎，竞争对手的新轮胎，也会开米其林的旧轮胎，已经磨到一点六米以下的轮胎，然后在湿地上面跑，看等一下哪一台车会翻车。在我们刚进来这个地方的时候，有非常多的保时捷、宾士车在里面快速的冲刺。那它有不一样的赛道，有一些是直线的，那有一些地方是弯曲的。那据说，哈，在他们这边赛道上面曾经开出最快的速度是三百六十七还是三百七十六？目前没有经过官方证实的数据是四百一十七公里每小时。现在我们要分别用不同样的车子，然后开到这边来。然后让它煞停了之后呢，就可以知道它到底煞停的距离会多长。原来竞争对手轮胎来了，也是踩死。竞品比较长一点，没有很大。第三个就是我们刚刚说，国号黄色的地方，国号到接下来轮到第四台车，旧款的
一样是磨损到已经快要结束的轮胎。今天最终的救胎，好了，今天我们滑到外面去了。然后大家就可以看到这个最后测试出来的，一二三四，然后有新胎旧胎不一样的轮胎，在他们刚刚直接踩死用 ABS 的状况下面，然后让它滑行。他们想要表达，当然就是说他们的旧轮胎用到最后一刻的时候，他们都能够保持很良好的刹停的距离。那如果跟其他品牌就是一样用到已经胎纹只剩下一点六的话，然后他们的刹停就是你看差了多少。是的，而我们的特派记者呢，除了在当时去的赛道之外呢，我们更进入到这个米其林的研发总部，其实有看到各种很奇特的轮胎模具的方法。它的轮胎在磨损磨损的时候，磨到越下面的时候，它的利用它的模具的关系，它的胎纹会越来越大洞，越来越大洞。当它的洞变大了，那它的排水性也就变得更好了。而更有趣的是呢，当时在为我们导览的解说员呢，他就直接开着赛车带我们进到赛道里面去，好好测试一下这个轮胎到底开起来是什么样的模样。我们要上车了，好，带我们体验一下米其林的轮胎应该怎么样正确使用，我们就开始吧。Let's make a zero to one hundred kph. 让我们来到零到一百公里的加速测试。把你的头靠在前面的座位上，想象一下当轮胎面对这种情况时所做的工作。我靠！干爹！走呐！现在你应该了解轮胎的工作原理了。我们将在湿滑的条件下进行这种操控测试。这条赛道叫做鸭子。从地图上你可以看到它的形状像鸭子。整个赛道上有一毫米的水。第一圈我们会在抓地力极限下驾驶，测试轮胎的最大性能。以及的所有的官方解说员，准备出来飙车。We will reach. 在全程一毫米水的情况下，在弯道的末端，我们将达到一百六十公里每小时。测试车手总是用参考轮胎开始测试，它会达到抓地力的极限，并通过感觉、手、脚、背部等部分的反应来分析参考轮胎的性能。现在是第一圈的结束，我们将开始第二圈。我们会超越极限，纯粹为了乐趣而漂移。甩尾，甩尾，甩尾，甩尾，甩尾，甩尾，甩尾，甩尾，甩尾，甩尾，甩尾，甩尾，甩尾，甩尾，甩尾，甩尾，甩尾，甩尾，甩尾，甩尾，甩尾，甩尾，甩尾，甩尾，甩尾，甩尾，甩尾，甩尾，甩尾，甩尾，甩尾，甩尾，甩尾，甩尾，甩尾，甩尾，甩尾，甩尾，甩尾，甩尾，甩尾，甩尾，甩尾，甩尾，甩尾，甩尾，甩尾，甩尾，甩尾，甩尾，甩尾，甩尾，甩尾，甩尾，甩尾，甩尾，甩尾，甩尾，甩尾，甩尾，甩尾，甩尾，甩尾，甩尾，甩尾，甩尾，甩尾，甩尾，甩尾，甩尾，甩尾，甩尾，甩尾，甩尾，甩尾，甩尾，甩尾，甩尾，甩尾，甩尾，甩尾，甩尾，甩尾，甩尾，甩尾，甩尾，甩尾，甩尾，甩尾，甩尾，甩尾，甩尾，甩尾，甩尾，甩尾，甩尾，甩尾，甩尾，甩尾，甩尾，甩尾，甩尾，甩尾，甩尾，甩尾，甩尾，甩尾，甩尾，甩尾，甩尾，甩尾，甩尾，甩尾，甩尾，甩尾，甩尾，甩尾，甩尾，甩尾，甩尾，甩尾，甩尾，甩尾，甩尾，甩尾，甩尾，甩尾，甩尾，甩尾，甩尾，甩尾，甩尾，甩尾，甩尾，甩尾，甩尾，甩尾，甩尾，甩尾，甩尾，甩尾，甩尾，甩尾，甩尾，甩尾，甩尾，甩尾，甩尾，甩尾，甩尾，甩尾，甩尾，甩尾，甩尾，甩尾，甩尾，甩尾，甩尾，甩尾，甩尾，甩尾，甩尾，甩尾，甩尾，甩尾，甩尾，甩尾，甩尾，甩尾，甩尾，甩尾，甩尾，甩尾，甩尾，甩尾，甩尾，甩尾，甩尾，甩尾，甩尾，甩尾，甩尾，甩尾，甩尾，甩尾，甩尾，甩尾，甩尾，甩尾，甩尾，甩尾，甩尾，甩尾，甩尾，甩尾，甩尾，甩尾，甩尾，甩尾，甩尾，甩尾，甩尾，甩尾，甩尾，甩尾，甩尾，甩尾，甩尾，甩尾，甩尾，甩尾，甩尾，甩尾，甩尾，甩尾，甩尾，甩尾，甩尾，甩尾，甩尾，甩尾，甩尾，甩尾，甩尾，甩尾，甩尾，甩尾，甩尾，甩尾，甩尾，甩尾，甩尾，甩尾，甩尾，甩尾，甩尾，甩尾，甩尾，甩尾，甩尾，甩尾，甩尾，甩尾，甩尾，甩尾，甩尾，甩尾，甩尾，甩尾，甩尾，甩尾，甩尾，甩尾，甩尾，甩尾，甩尾，甩尾，甩尾，甩尾，甩尾，甩尾，甩尾，甩尾，甩尾，甩尾，甩尾，甩尾，甩尾，甩尾，甩尾，甩尾，甩尾，甩尾，甩尾，甩尾，甩尾，甩尾，甩尾，甩尾，甩尾，甩尾，甩尾，甩尾，甩尾，甩尾，甩尾，甩尾，甩尾，甩尾，甩尾，甩尾，甩尾，甩尾，甩尾，甩尾，甩尾，甩尾，甩尾，甩尾，甩尾，甩尾，甩尾，甩尾，甩尾，甩尾，甩尾，甩尾，甩尾，甩尾，甩尾，甩尾，甩尾，甩尾，甩尾，甩尾，甩尾，甩尾，甩尾，甩尾，甩尾，甩尾，甩尾，甩尾，甩尾，甩尾，甩尾，甩尾，甩尾，甩尾，甩尾，甩尾，甩尾，甩尾，甩尾，甩尾，甩尾，甩尾，甩尾，甩尾，甩尾，甩尾，甩尾，甩尾，甩尾，甩尾，甩尾，甩尾，甩尾，甩尾，甩尾，甩尾，甩尾，甩尾，甩尾，甩尾，甩尾，甩尾，甩尾，甩尾，甩尾，甩尾，甩尾，甩尾，甩尾，甩尾，甩尾，甩尾，甩尾，甩尾，甩尾，甩尾，甩尾，甩尾，甩尾，甩尾，甩尾，甩尾，甩尾，甩尾，甩尾，甩尾，甩尾，甩尾，甩尾，甩尾，甩尾，甩尾，甩尾，甩尾，甩尾，甩尾，甩尾，甩尾，甩尾，甩尾，甩尾，甩尾，甩尾，甩尾，甩尾，甩尾，甩尾，甩尾，甩尾，甩尾，甩尾，甩尾，甩尾，甩尾，甩尾，甩尾，甩尾，甩尾，甩尾，甩尾，甩尾，甩尾，甩尾，甩尾，甩尾，甩尾，甩尾，甩尾，甩尾，甩尾，甩尾，甩尾，甩尾，甩尾，甩尾，甩尾，甩尾，
。除了米其林星星之外呢，还有另外一种必比的美食推荐，就是只一千元以下可以吃到三道菜的一些小馆啊，或是路边摊等等。所以很多人呢都把它称叫米其林宝宝，但是也有人称之为必比登宝宝。其实很少人知道，在法国的米其林，它克莱伯菲尔这个地方，它其实是有一个米其林博物馆的。那我们就进现场。嗨，大家好！今天我要带大家看一个很屌的博物馆，这个博物馆叫做米其林博物馆。可能很多人都知道米其林的美食，但是却还有很多人不知道说米其林的轮胎跟米其林几颗星的必比登，它其实就是同一间轮胎公司，它同时又是坐飞机、坐火车，甚至我会称之为它是一个叫材料工程学家。所以今天我就要用一个不一样的视角来带大家看看这个米其林的博物馆哦，有请啊！大家进到里面看到了之后呢，就会看到以前的火车的轮胎，它也是用橡胶轮胎做成的。然后在我身后，这个有一个超强的东西，这个其实是在以前米其林俱乐部大概放了一百多年的雕塑。其实他们就是给员工啊、游泳池、派对上面的喷水池所使用，它就是要给人家有一种土豪的感觉。因为以前有车的人，他就是在社会上非常有权威的角色。所以你可以看到以前米奇他的身体是一圈一圈超多圈的，然后到后面一直简化简化，然后才变成现在一个很可爱长得像蛇丸的样子。各位观众，你可以发现，就是早期的比比登呢是比较可怕的。我想现场观众应该非常少人知道，毕比登它为什么叫做毕比登，而毕比登真正的意思是什么呢？到底是什么呢？其实毕比登一开始的这个名称呢，是来自于拉丁文，就是把任何东西都把它吃下去的意思。所以你可以看在早期那米其林的广告上面呢，就是它能够吞掉在道路上所有的各种钉子、玻璃碎片跟各种垃圾。也就是说，别的轮胎会消气，但是毕比登的轮胎是不会消气的。不会消气哦。而其实毕比登宝宝它的原型呢，当时就是把很多的轮胎全部把它叠叠叠叠叠在一起。嗯、这意思就是说，你为什么不加一个手，再加个眼睛，它就变成一个宝宝了呢？于是现在的米其林宝宝就是这样出现了。当然，除了美食之外呢，另外身为一个工业知识的频道，我们在里面也带大家看到了米其林轮胎的博物馆。而轮胎呢，并不是从小到大就是长这个样子。在早期呢，轮胎的发明其实是由登陆普发明的。而更早期的轮胎呢，它现场到底长什么样子呢？我们就请现场特派记者超认真来为我们介绍。以前啊，从龙机具的轮胎一路到现在，就是它的轮胎上面，大家会做不一样的避震。其实，在以前的地上，它不是像现在有柏油路的，以前的土地呢都是各种的泥泞，所以你可以仔细再看看它的轮胎上面，大家会做一个不一样的，有一个避震的效果，用金属弹性，然后去产生不一样的避震。但在那个年代的轮胎，其实它还是要用胶去粘着，所以之后呢，这个年轻的家族呢，他们就加入。这个轮胎的行业，在日本口另外一个让我感觉到特殊的轮胎刹车，你看它右边刹车多连杆，就是个轮胎，直接用抵住的。在这个米其林大夜市游乐设施，他们就设计了一个是传统的轮子跟有米其林轮胎的轮子，这其实是当年的竞争品牌，然后他们就可以让人家上去感受一下，你经过中间这个小颠簸的时候会有什么样的感觉。在我身后这台车，大家会不会觉得有点面熟？就是我们之前在那个宾士戴姆勒的时候，就是有跟大家简介过这样子的车子。特别的就是呢，这台车它后面的车身其实是跟当时的宾士借的，里面用的是那个 d a m e r 的引擎。但是这台车在米其林这边特别的地方是，它是史上第一个把空气打到轮胎里面的轮胎。然后当时他们还去参加一个非常长途的，像是一个来回的比赛。当时他们的员工都不敢开，所以就是两位老板他们自己去试驾这台车，然后最后有完赛。跟大家简介一下，当时的赛车呢是由巴黎开到波尔多，再开回去巴黎，然后去完成这个世界的壮举。开去那边买葡萄酒吗？嗯，是波尔多的红酒是蛮不错的，尤其是我们大宝可以推荐给各位观众朋友。那我们再继续回到现场，在它的后面这边有一个人类史上开到时速一百的车子。他当时用的轮胎就是米其林的，在那时候的人类相信，就是如果你时速开到一百，你会回到过去，或者是你会变得四分五裂。所以你看那个时候他的轮胎还是木头的样子，后面全部都是光头的轮胎，光头胎。在当时还没有做任何花纹，但是做到花纹的时候呢，就在前面这里
，那个时候他们原本要打出这个 M， 是为了要在每个开过去的泥巴上面都有米其林的 logo。所以我说意外发现，我操，竟然很有抓地力。然后这个衍生呢，就一路开始产生了各种不一样的花纹，也影响到现在就是不同的纹路的排水功能。米其林呢，他们当然除了做一般大家看到的汽车轮胎之外，他也做非常多种一样不一样的轮胎，卡车啊、飞机啊、重机啊、农用啊或者拖拉机，就各种各样的轮胎。他们其实就是研发制造中心里面要负责做的。那大家应该很难想象到，其实轮胎的胎面是可以换的。你行在保固的时候，如果你是卡车的话，它的保固方式就是用里程。那如果像它这种是飞机轮胎，但是它整个胎面也可以把它换掉，就是它可以重复换个十次。那飞机轮胎它其实表面呢一个轮子能够让它起降四百次到五百次，转换起来就是整个一个轮胎它可以重新使用大概到四千次的次降。我们上周特派员呢，也特地从法国直接带回来一台特色的车子。其实这台整台车的打造呢，当时就只是为了要拿来测试轮胎。所以呢，在这个车厢里面打开之后，里面会有一个大轮胎，负责在路上跑。那更多的影片呢，因为其实是我们夜间新闻放不下去，所以请各位观众如果有兴趣的话，欢迎你到我们的会员频道里面去观看，里面有非常满满的内容。你只要花这短短的六十块，好，以后这个特派记者就不需要一个人很可怜的在外面出差了。白主播，那另外一台车呢，也是从米其林博物馆带回来的吗？哦，不是，这台车呢是非常厉害。我们在这个参加利曼二十四小时耐力赛的时候，一百周年的时候，在去年的冠军车。而特别是呢，在这一次利曼的耐力赛里面呢，我们的特派记者他竟然能够无耻到进到我们保时捷的批房里面。哦，好，批房就是所谓的这个维修室。那这个也是非常珍贵的画面，我们带给现场观众来看一下。现在特派记者正在保时捷里面的批房，我们来大家看一下保时捷里面批房到底有什么样特别，会不会遇到全世界最强的修车高手呢？修车技师到底能不能在这边出现呢？大家看一下我现在的身后场景，这个根本就是人生巅峰了，这个很值得分享给大家现场观众。这应该是很多修车人的梦想的地方。等一下，各位暂停一下，你看一下全世界最强修车师傅保时捷的维修室里面这个阿多尔拿了什么？曹仁真哥哥两年前是不是就跟你们讲过乐泰这个品牌？乐泰这个品牌，螺丝固定剂，在全世界最强的修车师傅手中，保时捷的维修室里面，你看，老外都爱用这个画面，绝对不是我叫阿多啊拿在手上。让我拍的，而是我不是去的时候现场直接拍到的。因为乐泰呢，他们除了是保时捷电动赛车队里面指定使用的品牌之外，他们甚至在这种大型各种比赛，汽车充满冲撞了之后，你是要瞬间粘合，然后又能够在这个高速两百多公里、三百公里，甚至时速快要到四百的高速下所使用的，就是乐泰。而乐泰这个牌子呢，它其实不是只是一个在卖胶水一样，它跟很多客户呢，它其实像是一个伙伴的关系。它所要提供你就是如何把你的东西完成一个最高的技术指南之外，它同时也要帮你解决很多客户在生产上面的问题。他们也提供产品的训练、网络的直播、实验室资料跟产线调查研究的技术服务。除了帮助客户提升生产效率之外，解决你的生产问题，甚至可以降低你的制作成本。请求多关嘞，他小哥。这种永远是站在使用者跟客户方面着想的乐泰，他们想要实现的就是 Beyond 的棒，超越连锁的品牌精神。在这边你就除了看到轮胎、引擎是这种系统。All right, now we'll go close to the wheels. 我们所有的轮胎都是由米其林所提供的，这里只有光头胎、阔尾胎。光头胎里面有两个硬度，中或软，其中有十四套。轮胎本身连同轮圈，哦，它重约二十五公斤哦。它实际上呢，汽车最重要的零件之一，因为轮胎是唯一与赛道连接处的零件。这里是车库里面的第二个部分，这个车库所用来收集小尺寸的备用零件。后方的这里是变速箱的传动系统，七档变速箱。将前往你们最喜欢的部分，在那里可以看到今年的赛车。赛车本身的重量是一千零三十公斤，长度五米多一点，宽度两米，高一米，油箱容量为一百二十公升。各位，请跟我来，接下来我们要去工程区喽。这里请不要拍照，因为这里是非常机密的。看，现在录影。现在这个里面是个机房，然后这个里面不能拍摄。它里面有各种资讯，轮胎的资讯、材料的资讯、引擎的温度，然后机油现在的状况，就是各种图表，很像是一个整个大网咖，然后大家都在
监控同台赛车。那你知道为什么这个长得像网咖一样的地方数据这么重要，而且不让我们拍摄呢？因为在未来，全世界数据的力量就是 AI 时代的新生产力。有了这些数据，你就可以用 AI 运算出各种不一样的材料运用，跟不一样的机械改变跟设计。像台湾现在各行各业就是面临缺工的问题，尤其在台湾的制造业特别的严重。年轻人都不想要进工厂里面找工作，企业呢只好到处抢人，到处抢移工。我们好不容易找到有人，但是呢，因为工作环境又不好，培训的环境又不够，所以呢，流动率就非常的大。而现在呢，点心电脑他们有一个全新的节目，在教企业各种解决缺工的问题。如果你是劳工，你看了之后，你就会发现如何更省力工作，更好偷懒。人称“工厂制先锋”，保卫现场零缺工，这是点心电脑他们集结的生态系伙伴一起来解决这个问题。他们既有拍摄各工厂的仓储、生产线、检测。产物等等不一样的场景，你就会看到别家是如何利用 A G B 智能道具柜、自动仓储、机械手臂来一起解决这个缺工的问题，一起透过设备跟 I T 层的资讯融合，你可以想象就是多了一个员工在云端帮你解决数据的问题一样，可以帮你解决一些重复性低产值又危险的工作，还可以帮你解决各种决策的问题，也是鼓励员工可以投入在更有价值、更安全的环境。当你的员工可以投入在更有价值的事情，那企业呢也可以提供更友善、更优质的环境。六月二十五号到十二月二十四号，每双周二下午三点，会在顶新电脑的 YouTube 上面播出。他们想要带着大家一起来解决这个缺工的新方法。如果你想要报名观看影片的话，可以看我们下面的资讯栏，或者是网络搜寻“就想知”。现在还有抽黄金的活动，如果卢奇是特派员，那就更好看哦。感谢李星赞助播出。那各位知道参加立漫的报名费要多少钱吗？不知道，猜猜看，台币十万，台币一千四百万。我当下问了主办单位的台币一千四百万，所以各位知道为什么冠军拿劳力士根本不算什么，一千四百万报名费。而除了现场赛事里面的赛车轮胎呢，其实我们特派记者在外面也看到了许多未来的轮胎，跟二零五零年之后米其林所希望做出来的轮胎是长什么样的样子。那关于更多的画面跟更多有趣的内容，希望大家有机会，如果你有兴趣的话，我们会再做一期轮胎的特辑来为大家作为报道。感谢各位今晚的收看，我是主播陈露西，我是超认真。祝你有个美好的夜晚，晚安，再会。晚安。你知道我这是去多几吗？到底发生什么事？在里面嘛，遇到几个。就是我那边录那个影片呢、喔，我这边跟他讲说，各位你看呢、啊，现在这个现场你看到的是这个轮胎哈、喔，它是从哪一年的时候开始？我讲关键那一刻，那各位啊，您看了这个轮胎啊，就是我们从哪一年的开始啊？然后怎样？讲完之后，下一个就说。各位您好，我们这个现场看到了这个轮胎啊，是从哪一年？全部抄我的台词，我完全的一模一样。哦，真的哦，完全一样。他妈直接放弃，就掉到。是的，你。那有机会我在 Park 再跟大家讲。晚安，再会。给大家看一下这一趟的，就是现场记者直播。所以我们看像是那个刑事案的现场，然后不同的记者有没有？那每一个人都在现在现场。哇，你看这个明确轮胎，这个所产生出来的这个记者，当下人被害人感到非常害怕。他超过两百多家，所以日本人米奇的总部呢？哦、米奇的总部。对不起，对不起，对不起。果然是 GoPro。宕机啦！相信 iPhone，iPhone 加犀牛队长，这是一个完美自拍场景。